हेलो स्टूडेंट्स आज हमें माध्यमिक जीवन विज्ञान हरम संक्रांत तो आलोचना कर आज प्राणी हरम नहीं आलोचना कर चार्टे देखो प्राणी हरम विभिन्न ग्रंथी थे निश्चित है तर मध्य सब गुरुत्वपूर्ण ग्रंथी हे पिटुईटारी पिटुईटारी के बला है मास्टर ग्लैंड प्रभु ग्रंथी ये ग्रंथी दुटो अंश आ सामने भाग के बला है एंटीरियर पिटुईटारी और पिछले भाग के बला है पोस्टिरियर पिटुईटारी एंटीरियर पिटुईटारी के प्रधानत तो चार चार हरम निश्चित है एक नाम हलो एसिटीच एसिटीच जाके एड्रिनो पटिको ट्रपिक हरम यटार अभाव एखान जे एसिटीच हरम कम निश्चित होने एक रोग है जैसे बला है कूसिंग सिनड्रोम एरपर आस टी एच एस टी एच मान सोमाटो ट्रपिक हरम वे अने के सोमाटो ट्रपिन मैं ये हरम बृद्धि सहाज सहाजे एके ग्रोथ हरम तईज संक्षिप्त नाम हे ग्रोथ हरम मान जी एच तेल एस टी एच अथवा सोमाटोट्रपिक हरम सोमाटोट्रपिन ग्रोथ हरम जी एच एतगुल नाम ये हरमी आटी जदि कम खरण है अच्छा आगे बोले रखी कम खरण के बला है हाइपोसिक्रिशन और बसि खरण हम ताकि बला है हाइपार सिक्रिशन तेल कम खरण हम कम बस ना मानुषे बृद्धि बसि है ना देखा जाए अनेक मानुष तीन फुट चार फुट पर्त तीन फुट साढ़े तीन फुट बाम अवस्था रही है तो से जगह बला है से अवस्था के बला है बामन एवं बामन जदि है तेल क्यों बृद्धि व्याहत हो क्योंकि अन्न्य बुद्धि विकास ये सब क्योंकि बृद्धि व्याहत हो तो से बला हम बामन एब क्या जाए साधारण मानुष्य उच्चता कत पाँच फुट थे छ फुटर मध्य साधारण कंतु जदि कम बस ये बसि निश्चित है तेल मानुषे उच्चता अनेक बेसि हो जाए कम बस उच्चता अनेक बेसि हो जाए साढ़े छ फिट सात फुट साढ़े सात फिट पर्त होते तो सरकम हम तक ताके बला अतिकायत जैगान एदी बसि बस मान प्रौरत प्राप्त हो जावर पर बड़ हो जावर पर विशेषकर पचिसे पर बृद्धि और लम्बा बृद्धि व्याहत हो जाए आठ पर्त बस बृद्धि है आठ थे पचिस पर्त खूब अल्प बृद्धि है तो पचिसे पर जो पूर्ण वयस्क मानुष हो गल तक कि गल तक जदि ये हरम बसिमा बड़ोते तक कि तक तो लम्बा आ बढ़े ना तक मुखमंडल चुआल बड़ होते थे एवं मुखमंडल बिराट दानव आकृति धारण कर तक ताके बला है एक्रो मेगा 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 एरपर हरम टीएसई हरम एगो सब ही एंटीरिय पिटुईटारी थे मैं पिटुईटारी ग्रंथिर अग्रभाग के बेरो तो टीएसई मैं थायरएड स्टीमुलेटिंग हरम नाम शुना बोझा जाता थायरएड ग्रंथी के उद्दीपित कर यार कम बेरोले बाच्चा बस बला है शैशव बामन से बेटे क्योंकि से बुद्धि विकास होना से बुद्धि शुद्धि व्याहत हो एवं से क्षेत्र में कि बोका शोका भाव चोखे पतागुल ठीक मत उठानामा करना तरपर को जिन रेसपन्स मान प्रतिक्रिया ठीक मत होना गाल मुखे चामा खसखस हो जाए एवं से ही जिनटा जो बसि बस तक तो बेटे थकबेना तक तो बड़ो हो गए से जिनटाई बयस्क बयस्काले हम चल्लिस चल्लिस रकम दिखे हम तक ताके बला मिक्सिडिमा से गाल टाल खसखस हो जाए तक बुद्धि शुद्धि लोक पा जिसपत्र शुनबे क्योंकि बुझते पर ये करते रेसपन्स करते जिनटा के बला मिक्सिडिमा अच्छा एवारे जेटा एवारे टीएसईच टीएसईच जदि अदिक खरण है तेल से बोला गयटा से गलाटा फुले जाए फुले जाए जो अत्यधिक बसि है तेल क्यों चोखो ठेले बड़ी जाए गला बोलार साथ ही चोख ठेले बड़ी जाए जैसे ताकि बला है एक्सपथलमिक गयटा जिटीएच एरपर हरम चतुर्थ हरम हम जिटीएच जिटीएच मान गोनाडोट्रपिक हरम गोनाड मान हे जलन संक्रांत ग्रंथी मान जलन ग्रंथी कोष बोलते तो से जिन जेटा गोना ताकि उद्दीपित कर हरम सेटाई हे जिटीएच एवं से क्षेत्र में शुक्राशय डिम्बाशय बृद्धि सहाज्य कर जिटीएच ए गौण जौन लक्षणगुली 
বিশেষ অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে যে গৌণ যৌন লক্ষণগুলো হয় ছেলেদের দাড়ি গোপ হয় ইত্যাদি সেগুলো প্রকাশে সাহায্য করে এবং এখানে ইম্পর্টেন্ট হরমোন এই জিটিআই যে আন্ডারে ইম্পর্টেন্ট হরমোন যেগুলো পড়ছে সেগুলো হচ্ছে তোমার আইসিএসএইচ ইন্টারসিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন লিউটিনাইজিং হরমোন এলএইচ তারপর ইস্ট্রোজেন মেয়ের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন লিউটিনাইজিং হরমোন মেয়ের ক্ষেত্রে আর এছাড়াও তোমার আছে ইস্ট্রোজেন পোজেস্ট্রোজেন এরকম কিছু যৌন হরমোন খরিত হয় এরপরে আমি আসি পস্টিরিয়া পিটিটারি থেকে পস্টিরিয়া পিটিটারি পিটিটারি গন্ধি পিছনের অংশকে পশ্চাৎভাগকে বলা হয় পস্টিরিয়া পিটিটারি এবং এখানে এডিআই সরমন নিশ্চিত হয় এ এই প্রভাবে এর প্রভাবে কী হয় বহুমূত্র রোগটি হয় হ্যাঁ এই ভ্রমণের অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে খরণের অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে বহুমূত্র রোগটি দেখা যায় এরপরে আসি অগ্নাশয় অগ্নাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কেন মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কারণ অগ্নাশয় গ্রন্থি দুটো অংশ আছে একটা অংশ হচ্ছে বহিক্ষরা গ্রন্থি আর একটা অংশ হচ্ছে অন্তক্ষরা অংশ বহিক্ষরা মানে যেখান থেকে উচ্ছেচক বেরোয় যেখানে নালীযুক্ত গ্রন্থি নালীযুক্ত গ্রন্থি থেকে উচ্ছেচক বেরোলে তাকে বহিক্ষরা গ্রন্থি বলে আর যে অংশে কোনো নালী নেই যেটা হরমোনটা বেরিয়ে সরাসরি রক্ত মিশে যায় সেই জায়গাটা বলে অন্তক্ষরা গ্রন্থি বা এন্ড্রোক্রিন পার্ট তো অগ্নাশয় গ্রন্থির প্রধানত দুটো একটা কোষ অংশ আছে যেটাকে বলা হয় আইলেটস অফ ল্যাঙ্গাডেন্স যেখান থেকে হরমোন বেরোয় অন্তক্ষরা অংশ এবং সেখান থেকে দুটো হরমোন বেরোয় আলফা এবং বিটা আলফা দুটো হরমোন নয় দুটো অংশ আছে আলফা এবং বিটা আর একটা অংশ বলা হয় ডেল্টা ওকে তো আলফা থেকে যেটা বেরোয় সেটা সেই হরমোনটা হচ্ছে গ্লুকাগন আর বিটা কোষ থেকে যে অংশটা যে হরমোনটা বেরোয় তাকে বলা হচ্ছে ইনসুলিন আলফা কোষ থেকে যে গ্লুকাগন বেরোয় সেটা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ গ্লুকোজ থেকে বাড়িয়ে দিলে তাকে আমরা বলি হাইপার গ্লাইসেমিয়া আর গ্লুকোজ থেকে কমিয়ে দিলে তাকে আমরা বলি হাইপো গ্লাইসেমিয়া তো হাইপার গ্লাইসেমিয়া কন্ডিশনে নিয়ে যায় আর বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন বেরোয় ইনসুলিন কি করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমিয়ে দেয় কমিয়ে দিলে কি হবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ যার মানে স্বাভাবিক আমরা মিষ্টি মিষ্টি খেয়ে বাড়িয়ে ফেলি তখন ইনসুলিন কি করে অটোমেটিক্যালি কি করে না ওই রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণটাকে কমিয়ে দেয় এবার যাদের ডায়াবেটিস হয়েছে ডায়াবেটিস মানে কি মধুমেহ রোগ সেটা হচ্ছে কারোর রক্তে হাইপার গ্লাইসেমিয়া কন্ডিশন বেড়ে গেছে এবং কোনো কারণে দেখা যাচ্ছে তার ইনসুলিন খরণ হচ্ছে না ইনসুলিন খরণ কি কী করে না হতে পারে কোনো হয়তো অপারেশন ফপারেশন হয়েছিল সে তার থেকে সাইড এফেক্ট হিসেবে দেখা গেলে হয়তো এই এটা অগ্নাশয় গ্রন্থটা গ্রন্থিটা কিছুটা ড্যামেজ হয়ে গেছে বা বিটা কোষ কিছুটা ড্যামেজ হয়ে গেছে অথবা কোনো ড্রাগস নেওয়া হয়েছিল কোনো করা ওষুধ নেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে ক্ষতি হয়েছে এই এই ধরনের বিভিন্ন অন্য রোগ থেকে ক্ষতি হতে পারে কোনো ড্রাগস থেকে ক্ষতি হতে পারে কোনো অপারেশান থেকে ক্ষতি হতে পারে এই সব থেকে ক্ষতি হলে তখন কি হয় বা অত্যাধিক মিষ্টি খেয়ে সারাদিনে অনেক মিষ্টি খেয়ে যাচ্ছে তখন কন্ট্রোলটা হারিয়ে যায় তাহলে সেই রকম হলে তখন কি হয় বাইরে থেকে ইনসুলিন নিয়ে তখন কিন্তু সেটাকে আটকাতে হয় এবং ডাক্তাররা আজকাল বলছে যে অনেকটা হাঁটাহাঁটি করলে তখন অনেকটা এটা কন্ট্রোলে থাকে তাহলে ইনসুলিনের অভাবে কি হচ্ছে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই বেশি গ্লুকোজটা প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে ইউরিনের মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে এই রোগটাকেই বলা হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস পিটুইটারি এই পোস্টুরিয়া পিটুইটারি থেকে এডিএইচ বেরিয়েছিল সেটা শুধু বহুমূত্র সেখানে কোনো গ্লুকোজের ভূমিকা নেই সেটা বারবার বাথরুম পায় কিন্তু এখানে যেটা আমরা দেখছি ডায়াবেটিস মেলিটাস এই বিটা কোষ থেকে যে ইনসুলিন বেরোচ্ছে তার অভাবে যে হচ্ছে যে রোগটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলিটাস ডায়াবেটিস মেলিটাস মানে রক্ত এই প্রস্রাবের সাথে যে এটা বেরোচ্ছে ওই অত্যাধিক গ্লুকোজটা বেরিয়ে যাচ্ছে অতিরিক্ত গ্লুকোজটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেই সেটাকে বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলিটাস এইবারে আমরা আসবো থাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থি আমরা অলরেডি এখানেই পড়েছি থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে এসি এই টিএসএইচ হরমোন থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন কিন্তু থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে হরমোনটা বেরোয় সেটাকে বলা হয় থাইরক্সিন থাইরক্সিন কি করে আমাদের বিভিন্ন অ্যানজাইটি বা ওই ধরনের জিনিসগুলোকে প্রশমিত করে তো দেখা যায় অনেক সময় যে থাইরক্সিন থেকে থাইরক্সিন যদি আয়োডিনের সাথে একটা ভূমিকা আছে আয়োডিন সমুদ্র থেকে অনেকে যারা দূরে থাকে বা আয়োডিন খায় না তখন থাইরক্সিনটা ঠিকমতো উৎপন্ন হয় না এবং সেখান থেকেই এই আমি বলেছিলাম এখানে যে গয়টার বা এক্সপ্তালমিক গয়টার এটা হতে পারে তো থাইরক্সিনের কম বেশি হলে এই গয়টার এক্সপ্তালমিক গয়টারও হয় আর এছাড়া নার্ভাস টেনশন বেড়ে যায় হার্ট বিট বেড়ে যায় 
এরকম বিভিন্ন রকম প্রবলেম হয় এরপরে আসি আমরা অ্যাডিনালিন গ্রন্থি অ্যাডিনালিন গ্রন্থি কিডনির পাশেই থাকে অ্যাডিনালিন গ্রন্থি এবং সেখান থেকে কি হয় অ্যাডিনালিন হরমোনটা বের হয় এই অ্যাডিনালিন হরমোন অ্যাডিনালিন গ্রন্থির অ্যাকচুয়ালি দুটো অংশ আছে একটা কটেক্স একটা মেটালা তো মেটালা থেকে এটা বের হয় আর এই এই যে এসিটি এই এটা কটেক্স অংশকে উদ্দীপিত করে আর মেডালা অংশ থেকে এই অ্যাডিনালিন হরমোনটা বের হয় এই অ্যাডিনালিন হরমোন কি হয় যদি আমাদের প্রচণ্ড একটা শঙ্কা হয় ভয় হয় হঠাৎ উত্তেজনা হয় সেই সময় সেই আপৎকালীন অবস্থাটাকে চট করে এই হরমোনটা নিঃসৃত হয়ে কমিয়ে দেয় কিছুক্ষণের মধ্যে কারো অ্যাক্সিডেন্ট দেখে আমাদের মাথা ঘুরে গেল কোথায় বোমা পড়লো আমরা ভয় পেয়ে পালাতে গেলাম কিন্তু দু এক মিনিটের মধ্যে আমাদের ভয়টা কেটে গেল হঠাৎ করে ভয় পাওয়া সেটাকে কাটিয়ে দেওয়া এই কাটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা যে যে করে সে হচ্ছে অ্যাডিনালিন হরমোন এই জন্য একে আপৎকালীন হরমোন বা এমার্জেন্সি হরমোন ধরা হয় আশা করি তোমাদের এই প্রাণী হরমোনের সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মান সিলেবাসে তো কিছু কিছু অংশ দেওয়া আছে সেখান থেকে ধারণাটা আগে হয়ে গেলে তারপরে ওই অংশগুলো পড়লে সুবিধা হবে তাই জন্যই আলোচনা করলাম আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলের নাম হচ্ছে পার্থ কাঞ্জিলাল আমার নামেই আর এটাকে বন্ধুদের মধ্যে একটু ছড়িয়ে দিও আর পারলে লাইক দিও আজ এই পর্যন্তই আবার অন্য ভিডিও নিয়ে আবার আসবো ধন্যবাদ